bine v-am regăsit! N-aveam de gând să fac un nou episod din acest playlist din Lumea Nu Este Cum Crezi până săptămâna viitoare. Dar cineva mi-a atras atenția în comentarii, cred că acum vreo săptămână, asupra unui clip de pe YouTube în care apa este aparent ridicată dintr-un pârâu până la niște plante care trebuie udate, fără a folosi vreo sursă de energie. Căutând lucruri de asemănătoare pe YouTube, am rămas surprins de faptul că am găsit foarte repede zeci de astfel de materiale, în principiu aproape identice, ceea ce înseamnă că în realitate sunt cu sutele, dacă nu cu miile, așa cum am hotărât să fac acest material ca să discutăm despre aceste dispozitive. Toate funcționează, în ghilimele funcționează, pe baza aceluiași principiu pe care îl veți înțelege mai bine dacă urmăriți acest desen. Întâi se umple un rezervor, notat cu A mare în desen, cu apă, robinetele R1 și R2 fiind închise. Practic, rezervorul are o deschidere, o deschizătură prin care se toarnă apă, după care deschizătura se astupă ermetic ca să nu poată nici să mai intre, nici să mai iasă aer din rezervor. Apoi se deschid robinetele, amândouă, și cei care ne prezintă aceste materiale pretind că se întâmplă ceea ce vedeți în desen. Adică curge apă pe la robinetul R2, dar vine aceeași cantitate de apă pe la robinetul R1 și în așa fel nivelul apei din rezervor rămâne același. Rezultatul ar fi că ridicăm apă fără să folosim pentru asta energie. Explicația care ni se dă, dacă ni se dă, este următoarea. Deoarece apa din rezervor începe să curgă pe la robinetul R2 și nivelul ei scade, presiunea aerului din rezervor scade. Bine, de obicei ni se spune că se face vid, dar în realitate nu are cum să se facă vid. Vid înseamnă că nu mai este aer deloc unde a dispărut aerul care era deasupra apei. Și apoi cu vidul mai e o problemă. Dacă chiar ar fi vid, apa ar fierbe și presiunea din rezervor ar crește datorită vaporilor de apă. Ceea ce vor, de fapt, să spună cei care prezintă aceste materiale prin vid, este că scade presiunea în rezervor. Și asta este adevărat. Această scădere a presiunii în rezervor, ni se spune, face ca apa să urce prin tubul din stânga și să intre în rezervor pe la robinetul R1. Este posibil oare acest lucru? Vă voi spune întâi de ce nu este în principiu posibil și apoi vom analiza dispozitivul ca să înțelegem de ce nu poate funcționa. Ceea ce împiedică în principiu funcționarea unui astfel de dispozitiv este legea conservării energiei. Să vedem care este raționamentul care ne duce la această concluzie. 1. Dacă dispozitivul ar funcționa, rezultatul ar fi că am ridicat apă. 2. Ca să ridicăm orice, deci și apă, trebuie să efectuăm lucru mecanic. 3. Ca să putem efectua lucru mecanic, avem nevoie de energie. Și 4. Deoarece dispozitivul nu folosește energie, nu poate să efectueze lucru mecanic, deci dispozitivul nu are cum să funcționeze. Raționamentul ne arată că, de fapt, nici nu are importanță ce fel de dispozitiv este și pe ce bază încearcă să funcționeze. Dacă vedem o carcasă în care nu știm ce se găsește, era să spun o, o cutie neagră, dar am desenat-o roșie, la care vin două țevi, una prin care vine apa și alta prin care iese apa la o înălțime mai mare decât vine, și ni se spune că acest dispozitiv nu folosește energie ca să ridice apa, știm imediat că acest lucru este imposibil. Pentru că ar fi o încălcare a legii conservării energiei. Mai mult decât atât, dispozitivul ne-ar permite să realizăm un perpetuum mobile sau să producem energie veșnic ceea ce este imposibil. Energia nu poate fi nici produsă, nici distrusă, poate fi doar transformată dintr-o formă în alta. 
Am vorbit despre acest lucru în mai multe clipuri și în cursurile de termodinamică și de mecanică. Două dintre aceste clipuri sunt chiar în acest playlist. Este vorba despre motorul cu apă și perpetuum mobile și linkurile le găsiți în descriere. Probabil că cei care s-au gândit primii la această metodă de a încerca să ridice apă au auzit despre fântâna lui Heron, un dispozitiv din antichitate, care se numește așa pentru că a fost inventat de Heron din Alexandria. Să vedem despre ce este vorba. Sus avem un bazin în care se găsește apă, iar sub el două rezervoare închise, să le spunem rezervorul superior și rezervorul inferior. Apa curge printr-o țeabă din bazin în rezervorul inferior, vedeți săgețile albastre, ceea ce duce la creșterea nivelului apei în rezervorul inferior și asta face să crească presiunea aerului de deasupra apei. Și atunci trece aer prin altă țeabă, vedeți săgețile albe, din rezervorul inferior în rezervorul superior, crescând presiunea aerului de deasupra apei în rezervorul superior, apa este împinsă printr-o altă țeavă și țâșnește la suprafață deasupra nivelului apei din bazin. În antichitate au fost realizate fântâni care funcționau pe baza uh, acestui principiu. Bazinul era, bineînțeles, la suprafață, iar cele două rezervoare erau îngropate în pământ sub bazin. Dar, atenție, acest dispozitiv nu este un perpetuum mobile și nici nu ridică apă. Să vedem de ce. Întâi trebuie să observăm că în timpul funcționării fântânii lui Heron, ceea ce se întâmplă este că trece apă din rezervorul superior în rezervorul inferior. Adică coboară apă, nu se ridică apă. Apoi, la un moment dat, apa din rezervorul superior se termină și fântâna nu mai funcționează. Dacă vrem să funcționeze din nou, trebuie să ridicăm apa din rezervorul inferior în rezervorul superior. Și atunci efectuăm lucru mecanic. Și acest lucru mecanic dă din nou energie potențială apei și fântâna poate să funcționeze din nou pentru câtva timp. Pe scurt, în fântâna lui Heron se întâmplă următoarele. Energia potențială a apei din bazin se transmite prin presiunea aerului din rezervoare apei din rezervorul superior, care în felul acesta poate să sâșnească deasupra apei din uh, bazin. Dar Efectul net, așa cum am spus, este acela că, de fapt, coboară apă din rezervorul superior în rezervorul inferior, până când este apă în rezervorul superior. Probabil că cei care au auzit despre fântâna lui Heron și-au imaginat că ea ridică apă și că ea poate funcționa veșnic, fără a folosi energie, și au încercat să obțină dispozitive asemănătoare care să ridice apă. Și ce s-a întâmplat mai departe este ceea ce se întâmplă de obicei, adică amatorii de like-uri și de popularitate prezintă aceste dispozitive în continuare, chiar dacă au văzut cu siguranță că nu funcționează. Și acum să vedem concret de ce nu funcționează aceste dispozitive, pentru că legea conservării energiei este o lege teoretică generală care împiedică funcționarea lor, dar e bine să înțelegem și mecanismul care le împiedică să funcționeze. Întâi, trebuie să spun că, printre alte deosebiri între fântâna lui Heron și dispozitivele despre care vorbesc, este și una legată de presiunea aerului de deasupra apei. Și anume, în fântâna lui Heron, Apa este pusă în mișcare prin creșterea presiunii aerului de deasupra apei, în timp ce în dispozitivele pe care le găsim cu zecile și cu sutele pe internet, apa este pusă în mișcare prin scăderea presiunii de deasupra apei. Dar nu acesta este lucrul care împiedică funcționarea acestor dispozitive. Nu este o deosebire de principiu. 
Știți de ce curge apa într-un tub curbat, așa cum vedeți în desen? Adică spre dreapta. Deoarece greutatea apei din partea dreapta a tubului este mai mare decât greutatea apei din partea stângă. Coloana din dreapta, coloana de apă din partea din dreapta a tubului, este mai lungă decât cea din partea din stânga și din cauza asta este mai grea. Și atunci ea curge, trăgând după ea coloana de apă din partea din stânga a tubului. În partea din stânga a tubului, apa urcă. Tubul prin care curge apă poate fi comparat cu un scripete peste care se găsește un fir la capetele căruia am legat două mase notate pe desen cu M1 și M2. Deoarece corpul cu masa M2 este mai greu, el coboară, iar cel din stânga uh, urcă. Adică se întâmplă același lucru care se întâmplă în tubul cu apă. Ceva mai greu coboară și prin asta face să urce un corp mai ușor. Situația nu se schimbă cu nimic dacă folosim doi scripeți, așa cum vedeți în acest desen, și nici dacă între cei doi scripeți punem un resort, așa cum vedeți în acest desen. Și acum putem compara acest dispozitiv pe care îl vedeți în desen cu schema dispozitivelor despre care am vorbit la începutul clipului, dar pentru început să presupunem că nivelul de ieșire al apei este mai jos decât nivelul de intrare al apei în acest dispozitiv. Vedeți desenul de sus. După cum puteți vedea, cantitatea de apă care este în coborâre la un moment dat, marcată cu roșu, este mai mare decât cantitatea de apă care urcă marcată cu albastru. În desenul de jos, masa mai mare, M2, este echivalentă cu masa apei care coboară în desenul de sus, iar masa mai mică, notată cu M1, este echivalentul masei de apă care urcă. Resortul este echivalentul aerului din rezervor. Din această cauză am pus și un resort. Pentru că în rezervor avem aer și aerul este elastic. Toți cei care ați folosit o pompă de bicicletă sau o seringă, ați observat că aerul poate fi comprimat și întins și apare o forță elastică, exact ca și când în locul aerului ar fi un resort. Și același lucru se întâmplă și cu aerul din rezervor. El poate fi comprimat sau destins. Se vede că în această situație, când nivelul de intrare al apei este mai sus, mai ridicat decât nivelul de ieșire, dispozitivul funcționează, deoarece este echivalent cu sistemul celor două greutăți, în care greutatea mai mare coboară și corpul cu greutate mai mică urcă. Și acum să vedem situația prezentată în materialele de pe YouTube care pretind că aceste dispozitive ridică apă. Ea este echivalentă cu aceasta. În acest caz, cantitatea de apă care urcă este mai mare decât cantitatea de apă care coboară. Atenție! Să nu vă lăsați păcăliți de faptul că în rezervor avem multă apă care coboară. Pentru că Nivelul apei în rezervor trebuie să rămână constant pentru ca dispozitivul să funcționeze oricât de mult timp. Și asta înseamnă că apa care iese din rezervor, într-un anumit interval de timp, trebuie să fie în cantitate egală cu apa care intră în rezervor în aceeași cantitate de timp. Și asta mai înseamnă că, cu cât este mai larg rezervorul, cu atât va fi mai mică viteza de curgere în jos a apei adunate în el, iar cantitatea de apă care coboară într-un anumit interval de timp este egală cu cantitatea de apă care intră în rezervor sau cu cantitatea de apă care iese din rezervor în același interval de timp. Deoarece cantitatea de apă care ar urca la un moment dat în dispozitivele pe care le puteți vedea pe internet este mai mare decât cantitatea de apă care coboară și asta se întâmplă din cauza faptului că nivelul de intrare al apei este mai jos decât nivelul de ieșire al apei, 
aceste dispozitive nu pot să funcționeze. Pentru că, dacă ar funcționa, ar fi ca și în cazul pe care îl vedeți în desenul de jos, în care corpul cu masă mai mare urcă, iar corpul cu masă mai mică coboară. Și știm foarte bine că acest lucru este imposibil. În realitate, ceea ce se întâmplă dacă încercăm să folosim un astfel de dispozitiv este ceea ce vedeți în acest desen. Adică, da, e adevărat, apa urcă în tubul prin care vine apa la rezervor, dar urcă doar atât cât a coborât apa în rezervor. Și atât. Deci, legea conservării energiei ne arată că nu există pompe care să ridice apă fără să folosească energie. Dacă ați crezut că putem ridica apa sau orice altceva fără să folosim energie pentru asta, fără să efectuăm lucru mecanic, atunci lumea nu este cum credeți. La revedere! Thank you.